꿈이 없는 속상으로 1박 2일 코스 알겠습니다. 완벽하게 정리해 드리겠습니다 <웃음> 맥주찜? 맥주찜이야 맥주찜? 딱 이렇게 하는 느낌이 어, 근데 이게 한 세트에 3천 원인 건 여긴 달라 기차역입니다 <웃음> 죄수들 포로 수용소 같은 느낌인 거 아니야? 오시자 저희는 지금 달라수로 가는 슬리핑 버스를 타러 어, 버스 스테이션에 가고 있습니다 원래 저희가 나트랑 여행 계획하면서 달랏을 가봐야지 하긴 했는데 일정이 조금 애매하길래 그냥 요번에는 가지 말자 했었거든요 근데 저희 그 오토바이 투어 있던 그 토마스가 달랏이 진짜 좋다고 꼭 가보라고 강추를 하더라고요 그래서 부랴부랴 여행을 계획해서 지금 떠나려고 합니다 버스 아니구나? 오케이, I have a reservation to Dalat. Uh, please open email. Uh, email? Online, you can get a ticket. 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 You can get 나 <웃음> 이거 여기 옆에 <웃음> 미쳐버리겠네. 나 이거 빌지인 줄 알았어. 어, 나도. 어? 당해서 와 빌지를 음식에다 싸주네 하는 줄 알았더니 그게 아니야. <웃음> 정체 불명의 종이에 쌓여진 채 저희의 감미가 나왔어. <웃음> 에 e x c B7, where is B7? Uh, here? Where is B7? A7? Ah, here? A7? 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 B7? 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 슬리핑 버스 탑승했는데 여기가 두 줄짜리가 있고 세 줄짜리가 있다고 하더라고요. 근데 세 줄짜리가 최악이라고 했는데 저는 필이면 세 줄짜리에 더 최악이라는 가운데 자리에 당첨됐습니다. 카운터에 가서 물어보니까 자리 물어보니까 이거밖에 없다고 하더라고요. 그래서 일단 이거 타고 가면 될것 같아요. 이렇게 누워서 갈수 있습니다. 이렇게 다리도 필수 있고요. 하여튼 뭐 폭이 굉장히 좁다는 점. 그래서 남자분들은 좀 불편할 것 같긴 해요. 저도 그냥 딱 음삭달싹할 수 없는 크기 정도거든요. 혹시 어? 휴게소 대빵도. 어, 휴게소가 왜 이렇게 쾌적해? 그러니까 화장실 되게 깨끗하던데. 아? 봐봐. 오. 킹콩 있어. 아 진짜? 저 있잖아. 아 여기. 그러네. 층이 조금 더 아늑한 것 같기도 하고 되게 아늑해 그리고 여기는 사람들이 왔다 갔다 거리는 게 약간 신경 쓰여갖고 거기도 아, 마찬가지긴 해아 그래? 이 층이 조금 더 아늑한 느낌이긴 하다 어디 한번 타봐 어디 감옥 들어가는 것 같은데? 필리핀 감옥 <웃음> 죄수들 포로 수용소 같은 느낌인 거 아니야? 좋아 잘 도착했어요? 생각보다 편하게 왔어. 생각보다 편하게 왔어? 응. 앞으로 세번더 타야 되는데. <웃음> 아니 처음에는 막 덜컹거리고 적응 안 돼가지고 좀 아, 망했다 싶었는데 그 휴게소 갔다 오니까 되게 편안하게 느껴지더라고. <웃음> 안녕 여기도 새가 있네 도착했습니다 와 
멋있다. 저희가 당장 급하게 숙소를 예약을 해야 되다 보니까 숙소 선택지가 별로 없더라고요. 그 와중에 그래서 여기가 지금 호스텔인데 호스텔에 2인실 따로 개인룸이 있는 곳이에요. 이렇게 채광이 되게 좋고 풍경을 좀 내려다볼 수 있는 창이 마음에 들어서 이쪽으로 했는데 굉장히 마음에 드는 것 같아요. 또 여기 달라에 있는 호텔이나 호스텔 좀 특징이 호텔은 있을 수 있겠는데 이런 데는 숙박시설에 거의 에어컨이 별로 없어요. 여기는 365일 그렇게 더운 지역이 아니다 보니까 그렇다고 하더라고요. 저희가 이번에 빌린 동봉입니다. 쌀국수를 먹으러 왔습니다. 어... 이게 그 분보지방? 약간 북부지방의 전통 그 쌀국수 방식이라고 하더라고요. 그래서 면이 기존에 우리 쌀국수 먹던 거랑 다르게 약간 이렇게 무동면 같은 이런 면이에요. 원래 그 팜리 원정 때는 그냥 소고기 쌀국수 먹은 걸로 알고 있는데 여기는 그래도 좀 여기만의 특별한 메뉴인 것 같아서 이걸로 준다 시켜봤습니다. 면이 약간 우동면 같긴 한데 엄청 탱글탱글하고 내가 좋아하는 면이야 그잖아? 휴게소에서 생생면보다 조금 <웃음> 맞아, 더 탱글탱글한 그 가락국수 느낌이야 가락국수 우동면보다는 그지않아 응. 요거를 한번 먹어봐야지 장지 음. 음. 국물이 너무 너무 막 걸쭉하지 않으면서 맑으면서 되게 얼큰해서 맛있는 것 같은데? 국물에 이렇게 쓱 접셔 먹는 거라고 했어 우와. 이제 나중에 처음 먹어보는 느낌. <웃음> 아, 진짜, 진짜 딱 꽈배기네. 어, 꽈배기, 어, 사, 그치, 맞지? 어. 꽈배기 맛인데, 허풍선이 꽈배기인데. 음. 나온 산에 나왔던 데라서 한국 사람 되게 많을 줄 알았더니 지금 저희 빼고 다 현지인들이에요. 현지는 제이 씨에게 패스하였습니다. 음. 완전 비웠습니다. 와, 진짜 맛있어요. 이런 가게에서 지금 아이유 노래가 나오고 있는 것도 신기하네. 까만. 까만. 오. 우와. 귀여워. 내가 딱 좋아하는 유치 봉창만 그지. 응. 이 앨범 또 띄야해. 이것저것 피자재료 같은 거 올려가지고 구워는 딱그 맛이긴 한데 달달하면서 짭짤하니 어린이 간식. 어, 약간 간식으로 되게 좋을 것 같아. 식사 대용은 배가 안찰것 같고. 되게 마이, 누구나 좋아할 만한 느낌? 완전 뭐한 5분도 안 되는 순삭 <웃음> 그렇네 5분도 안 걸리네 저희 이제 디저트를 먹으러 가보겠습니다 돈스타 네버스타 얘는 코코넛 아이스크림인 것 같고 음. 이때는 아보카로, 아보카도를 가른 것 같아 여기가 저희 처음 먹었던 쌀국수집 퍼이우부터 해가지고 그 분짱 능엉이랑 요 아이스크림집까지 해가지고 도보로 그렇게 오래 걸리는 거리가 아니거든요. 그래서 한 코스로 묶어서 이렇게 한번 오시면 괜찮을 것 같아요. 거리가 가까워서 이렇게 한 번에 1차 먹고 2차 먹고 후식까지 딱 마무리할 수 있는 좋은 코스인 것 같습니다. 여기가 유럽에서 건축 공부를 하고 온그 베트남 건축가가 지었다는 곳이거든요. 크레이지 하우스라고 완전 관광지긴 한데 사진이나 영상으로 봤을 때 제법 흥미롭더라고요. 가우디 느낌을 좀잘 살리면서 또잘 만든 것 같아서 한번 궁금해서 와봤어요. 가보자. 으쌰! 오! 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 생각보다 흥미로운데? 여기 되게 사진 찍기도 되게 좋을 것 같고 이렇게 왔다 갔다 하면서 오르락 내리락 하는 것도 재밌고 이렇게 아슬아슬하게 경사진 곳들도 되게 많거든요 이런 거 다니면 은근히 좀 재미진 곳 같아요 여기가 숙박도 같이 하고 있거든요 그래서 이렇게 빈 방이 있으면 오픈을 해놓는다고 해요 지금 여기 뱀브룸은 오늘 손님이 없나 봐요 와 그렇네 어, 근데 여기 시끄러워서 어디 자고 있어? 그로테스크해 
<웃음> 베어룸이야. <웃음> 어. 아, 그리고 이렇게 올라와서 보는 달라스의 이 풍경이 엄청 예쁜 것 같아. 안 그래도 고지대인데 여기 조금 더 높은, 조금만 더 높은 데 올라오면 이렇게 건물들이 샥 보이는데 여기 거 건물들이 되게 예쁘게 지었거든요. 조금 조그맣게. 그래서 그런지 약간 유럽 느낌도 좀 나고 그 동화 속 마을 느낌도 나면서 여기 되게 예쁜 것 같아요, 달라. 안녕하세요. 하늘에서 본 달라스의 느낌. 아까 거기서 본 거랑 똑같은데? <웃음> 유럽 감성이 있으시네. 음, 감성이 엄청나죠. 감성하면 또 제이신데. 여기는 크레이지 하우스에서 한 2분 정도 떨어져 있는 카페인데 좀 조용하고 그렇다고 해서 찾아왔는데 분위기가 나쁘지 않습니다. 베트남 되게 맛집도 많고 멋있는 것도 많고 그렇긴 한데 어디 이렇게 편안하게 앉아가지고 되게 약간 그. 피스풀을 느낄 수 있는 그런 장소가 좀 부족한 것 같거든. 아니, 노래가 좀 너무 비트가 강해요. 그런 노래를 좋아하시나 봐. 베트남 돈은 단위가 너무 많아서 시간 날 때마다 이렇게 정리를 좀 해놔야 헷갈리지 않게 사용할 수 있어요. 이렇게 단위별로 나눠가지고 돈 갈라놓으면 결제할 때좀 편한 것 같아요. 그래도 헤매지만 어쨌든. 신기하다. <웃음> 함유주가 여기서 두유랑 반짝 넣은 먹잖아. 우리도 뭘 먹을지 한번 둘러보도록 하자. 어... 이 날은 고산지대라서 그런지 좀 기온이 낮아서 그런지 이게 막 코트라든지 <웃음> 털모자라든지 니트 이런 거 되게 많이 팔아요. 목도리. 어? 그래서 여기 현지 분들 야 아까 그 패딩 입고 다니시고 맞아. <웃음> 코트 입고 다니시고 그러시더라고. 저는 반팔입니다. 저는 지금 딱 이렇게 아래 위로 얇은 반팔 입었더니 딱 좋은 날씨인 것 같아요. 날씨가 진짜 좋네. 저희 에. 저리 저리. 안 받지 치워와. 고라 TV. 음. 오징어. 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 맥주 찜. 오징어. 맥주 찜. 맥주 찜. 맥주 찜. 맥주 찜. 혼나고 있어. 맥주 찜. 맥주 찜. 위. 리셔. 뭐? 리셔? 오케이 뭐야. 오징어 제일 많이 먹더라고. 짠. 짠. 와. 까마. 사장님이 지금 오케이. 엄청나게 케어를 해주고 계셔. 이것도 네. 아까 그. 아, 오케이. 오케이. 어. 딜리셔스래요. 네. 그래서 사장님이 어떻게 먹는지 가르쳐줬습니다. 근데 엄청 매콤한 소스야. 매콤한 피치 소스고 요거는 약간 해산물 베이스였던 간장 소스 느낌? 취향 따라서 드시면 될것 같아요. 불판도 다 갈아주십니다. 가만. 이거는 멧돼지예요. 사장님이 멧돼지가 맛있다고 영업하셔가지고 한번 시켜봤어요. 멧돼지랑 먹어보겠습니다. 
사장님보다 비비가 잘 굽는 것 같은데요? 아, 먹어봐. 정체불명일 건 자기가 먼저 먹어봐야 될것 같아. 나는 멧돼지 많이 먹었어. 진짜? 많이 먹어봤어. 간장 같은 거. 싱거워. 음. 맛있는데? 맛있어. 어. 근데... 돼지고기도 맛있어요. 약간 일반 돼지고기보다 좀 쫄깃쫄깃하고 음. 냄새나 이런 거 전혀 안 나고 맛있는 것 같아요. 그리고 약간 양념이 돼 있어서 약간 제육볶음 같을 거라고 생각했는데 그렇지 않고 약간 고소한 느낌이에요. 한 여기가 맛보다는 이런 노상에서 이 연기 풀풀하면서 구워 먹는 이 분위기가 좋은 것 같아요. 이게 날씨도 시원하고 이렇게 불 이렇게 불 고기 구워도 안 덥거든요. 그러니까 이렇게 구워 먹으면서 또 맥주 한잔 하면서 딱 이렇게 하는 느낌이 딱 분위기가 되게 좋은 것 같아요. 아니 옆에 유럽 형님들이 고기를 너무 많이 태워. 서양인들은 아직 한참 멀었어. 고기를 하면은 그게 태워갖고 연기를 그냥 풀풀하게 만들더라고. 가르쳐줘야지. 이 타이밍을 알아야 되는데, 애송이들이야. <웃음> 어. 알라시 딸기로 유명하대요. 근데 생각보다 맹탕이라고 하더라고요. 딸기는 진짜로 전 세계를 돌아다녀 봐도 한국 딸기가 최고예요. 비싸긴 해도 비싼 값을 해. 우리나라 딸기는 진짜로. 당근 뭐지? 만화 영화에 나온 당근. 당근 너무 귀엽다. 와. 겜봉? 응. 원 앤, 앤. 응. 이거를 겜보라고 하나 봐. 겜보. 이 아보카도에다가 요. 겜보. 이거 까먹었어. 스모? 뭐. 몰라. 나 아예 스모. 알아듣지도 못했어. 이거 무슨 맛이냐면은. 뭔데? 자판기에서 뽑아먹는 율무차보다는 연한데 거기에 두유만 나는 거딱그 맛입니다 확실히 아까 그 먹었던 그 아이스크림 집이 진짜 맛집이었네 아 진짜? 응. 이 아이, 아, 아보카도도 그렇고 요 코코넛 요 샤베트도 그렇고 훨씬 맛있어 음. 그래도 시원하게 먹기는 좋은 것 같아요 여기 있다 VIP 원이랑 아. 차이가 난다. 그럼 VIP 타. 30만 대. 얼마겠어? 저희는 아침 일찍부터 달라 기차역에 왔어요. 여기가 달라 그 관광지 중에 제일 유명한 곳인데 여기가 1943년에 지어진 그 기차역이라고 해요. 보니까 80년 정도 된 거거든요. 근데 아직도 운행하는 증기 기관차가 있다고 하더라고요. 저희도 그 기차를 타보려고 한번 와봤어요. 어디까지 가는 거예요, 데 림프옥 서원인가? 아무튼 거기까지 그 관광 목적으로 그러니까 하루에 뭐몇 회만 운행을 한다고 하더라고요. 근데 지금 하루에 한 4회인가 스케줄상으로는 그렇게 되어 있는데, 어, 맨날 맨날 변동이 있다고 하더라고요. 그리고 그래서 이제 9시 반에 출발하는 기차만 아마 고정적으로 운행을 한다고 하거든요. 그래서 저희는 그거를 타러 왔고, 나머지 시간은 맨날 맨날 변동이 있다고 하니까 그 열차 스케줄은 항상 체크하고 오시는 게 좋을 것 같아요. 여기 기차역에 입장하는 데만 인당 5천 동씩이고요. 그리고 그 기차 왕복으로 끊는 거는 저희는 이제 VIP 석으로 해가지고 인당 만 15만 동에 끊었거든요. 그래서 거기가 이제 가는데 오는데 한 1시간 정도 걸리고 그 중간에 림프웍 사원이라고 있는데 거기서 한 45분 정도 정차를 한다고 하거든요. 그래서 가면서 겸사겸사 그쪽에 한번 구경하고 오면 좋을 것 같아요. 확실히 달라지 좀 이런 아기자기한 맛이 좀 있는 것 같아. 나트랑에서는 약간 그런 게좀 부족했잖아. 약간 감성 감성하네. 근데 막 엄청난 감성은 아닌데 그냥 약간의 감성? <웃음> 근데 이렇게 약간 레트로한 분위기 때문에 사람들이 많이 찾는 것 같아요. 일단 열차 탑승을 하는 것 같으니까 저희도 자리를 잡고 한번 떠나보도록 하겠습니다. 가보실까요? 기대가 된다. 아 시트가 정해져 있구나. 안에도 엄청 레트로 해가지고 
여기 사진 찍기도 되게 좋을 것 같고 좀 재밌는 경험인 것 같아요 이게 옛날 원래 기차가 이런 건가? 모르겠어 저거 밀정 보는 것 같아 어, 맞아 그냥 밀정에 나오는 그 강점기 시절 기차 그런 것 같은데 VIP1은 이렇게 오붓하게 갈수 있는 거고 VIP2는 이렇게 일자로 지하철처럼 가는 그런 거 가족끼리 오시거나 좀 오붓하게 앉고 싶으시면 이원 하면 좋을 것 같아요 그래 봐야 900원 차이? 그러니까 그래봤자 1000원 차이도 안 나서 와 여기서도 이렇게 멋있는데 스위스 가서 타면 은 멋있긴 하겠다 아, 어, 그 대신에 스위스 가서 타면 은 거의 한 100배 아니야 <웃음> 아, 기차 그래. 한번 타는데 100만 원이라던데 엄청 비싸지 않나 어. 저희는 가성비 여행을 즐기도록 하겠습니다 <웃음> 너무 답답해서 여기 밖에 나와 있거든요. 근데 생각보다 여기 풍경이 그렇게 멋있는 편이 아니어서 그냥 가면 약간 좀 덜한 것 같아요. 이게 뭔가 초록초록한 약간 이런 전원 풍경이라든지 아기자기한 건물 약간 이런 게 나와줘야 되는데 계속 비닐하우스만 주구장창 나와서 풍경은 초코야. 어땠어? 뭐야? 저쪽으로 하나 보다 맞아? 너무 역 없이 내려주는데? <웃음> 소신 발언 네. 기차는 안 차도 될것 같아요 <웃음> 기차역만 구경하시길 바랍니다 그 입장료 내고 네. 그냥 딱 기차역에서 기차랑 사진 찍고 그 정도가 어. <웃음> 딱 적당한 수준이지 않나 여기는 단체 관광객들한테 양보하는 게 좋을 것 같아요 그 여기서 한 10시 45분까지 한 1시간 정도 자유시간을 주고 다시 리턴하는 그 열차를 타는 건가 보더라고요 그래서 여기는 딱갈수 있는 곳이 그 사원 하나거든요 거기에 이제 따라서 그냥 가서 쭉 구경하고 오는 이런 코스인 것 같아요 우리는 사원 가지 말자 여기서 뭐해? 하 아, 누웠어? 오. 팔뚝도 안 세워 아우 이뻐라 저희는 과감하게 필수 코스인 사원은 안 들리고 커피 한잔 하려고 여기 근처에 있는 카페를 찾아가고 있어요 저 사원 안 가도 되겠어? 좋은가 보다 <웃음> 아니 호스텔에 있는데 새벽 3시부터 닭이 우는 거예요 그래서 새벽 3시부터 닭은 울지 7시부터 그 앞에 공사는 시작하지 그래서 강제 기상에서 <웃음> 몇 시에 일어났어? 나도 한 6시에 일어났지 <웃음> 근데 나 궁금한 게 그렇게 키우면 그 집에 있는 사람들은 안 시끄럽나? 그냥 일상생활이 되어버린 집 조소리가? 어. <웃음> <웃음> 맞는 선택을 한 건가? 돌아가 <웃음> 봅시다 어, 뭐 여기도 사원이야 아, 힘들어 와 이쁘다 <웃음> 땡큐 진짜 <웃음> 여기 진짜 이쁘다. 응. 와, 차원 안 가고 여기가 오길 잘했다. 그러니까 꽃이 엄청 많네. 연못도 있어. 어 진짜? 어. 뭐 무슨 수도 있나? 그러니까. 어, 좁아 좁아. 와, 진짜 이쁘다 여기. 와, 여기 진짜 이쁘다. <웃음> 사원 안 가고 여기로 오길 잘한 것 같아? 칭찬해. 근데 너무 예상 밖의 오르막길이었다. <웃음> 두 번의 깔딱고개가 있어. 어, 두 번의 위기가 있었어. 나 자신을 치고 싶은. 사약한 사발 하겠습니다. 아이스 블랙 커피를 시켰는데 사약입니다. 패키지 관광 기차 타러 갑시다. 꽃, 꽃. 나름의 소속감도 들고 좋아. 응. 패키지 가자. 가자. 뭐 약간 콩국밥 먹듯이 커피 딱 마시고 바로 복귀했어 오랜만에 패키지 여행 느꼈어 
몇 시까지 와라 <웃음> 스케줄 장난 아니야 어. 자, 아이고. 빠르게 철수하도록 해보겠습니다. 저희가 4시 반으로 예약을 하는 건데, 조금 일찍 돌아가는 게 나을 것 같아서 3시 반 티켓으로 바꾸러 왔어요. 20pm, 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 양이 많다 저희 점심을 먹으러 왔는데 오늘 점심은 냄능엉이라고 이 라이스페이퍼에 구운 요 돼지고기랑 요 제가 볼땐 요거 뭐 약간 껍질 같은 거 같거든요 요 구운 돼지고기 껍질이랑 요 구운 돼지고기를 라이스페이퍼에 싸서 먹는 요리예요 요거에다가 라이스페이퍼에다가 야채랑 이거 다 해갖고 요 액젓 같은 거에 찍어 먹는 건가 봐 우리가 만든 라이스페이퍼랑 똑같이 생겼네 이거를 반만 뜯어서 여기에 고기 하나랑 껍질 하나랑 야채랑 이렇게 해서 이거를 조금 넣어서 넣어야지 맛있다고 했거든 근데 엄청 맵다고 하니까 제이 씨는 주의하도록 난 맵질이니까 이렇게 해서 이렇게 돌돌돌돌 말아서 이렇게 쏙 찍어서 식감이 진짜 재밌어 라이스페이퍼가 우리는 물에 적셔 먹는데 여기는 그냥 이렇게 먹는 건가 봐 촉촉해? 근데 딱딱하지 않고 약간 쫄깃쫄깃하면서 바삭바삭한 느낌? 음 맛있네 한국에서 먹던 그 월남쌈 맛이나? 달라 달라? 응 음. 일단 이 라이스페이퍼의 식감도 다르고 이 야채를 여거저, 이것저것 넣어갖고 하니까 되게 풍부한 맛이 나가지고 훨씬 맛있고 일단 이 고기 자체가 숯불로 구운 거라서 이 숯불 향 자체도 나면서 음, 이 소스는 그러니까 새우젓 같은 느낌 나거든? 근데 따뜻해 그리고 약간 묘한데 되게 맛있네 처음부터 너무 많이 시키지 마시고 드셔보신 다음에 이게 하나하나 추가하면 될것 같아요 와 근데 이게, 이게 한 세트에 3,000원인 거는 진짜 좀 충격적인데? 우리 그동안 뭘 먹고 살았던 거야? <웃음> 거기 있어? 여기서는 저희 14만 3천 동 나왔어요 이렇게 하면 얼마지? 7천, 8천 원 정도 나온 것 같은데? 그치 어. 그러니까 냄령을 2인분 시키고 맥주 하나랑 물 하나 시킨 가격인데 8천 원 정도 나왔어요 배 터지게 먹었거든요 디저트 먹으러 가시죠? 이제 깐보 먹어야 돼요 1일 1 깐보 <웃음> 진짜 맛있어 중독됐어 진짜 물가가 아름답다 그러니까 여기서는 진짜로 돈을 적게 쓰려면 적게 쓸수 있는 여행진 거야 맞아 반성해야 돼. 우리 맨날 매끼니 2만 원씩 나오는 거는 <웃음> 문제가 있다고 봐. 내가 볼 때는 뭐 엄청난 문제가 있어. 어. 동남아에서 2만 원씩 먹는 거는 그러니까. 문제가 있었어. 아, 그러니까 이렇게 배 터지게 먹었는데도 아니 약간 막 맥주를 많이 먹어서 그래. 아니다. 네. 여기는 맥주도 진짜 싸거든요. 보면은 이런 식당에 와서 먹어도 맥주 한 캔에 한천원 정도면 먹을 수 있어요. 그래서 술쟁이들도 여기는 굉장히 행복한 곳이다. 야마. 야마. 어저께 왔는데 여기 또 왔어요. 1일 2겜보 가능 이 아보카도 바른 거 위에 코코넛 아이스크림을 얹어주는 디저트거든요 이게 베트남 전체 디저트인지 아니면 이 지역 유명한 디저트인지 모르겠는데 아무튼 여기는 웬만한 가게에는 다 이거 겜보 팔고 있더라고요 근데 여기가 되게 평도 좋고 사람, 현지인들도 진짜 많이 오는 게 여기가 진짜 맛있는 집인 것 같아요 근데 진짜 맛있어요 대신에 먹을 때요 아이스크림이랑 요 코코넛 요거를 꼭 섞어서 먹어야 돼요 안 그러면 이 아보카도가 조금 느끼해서 나중에 이것만 남으면 좀 느끼할 수 있거든요 그래서 꼭 이거를 같이 섞어서 드시, 드셔야 합니다 많이 많이 섞어야 돼 이게 되게 고소하면서 되게 부드러우면서 아무튼 되게 맛있어요 생각보다 되게 든든하거든요 원래 기세로는 한세개 먹을 기세였는데 배불러서 인당 하나씩 먹고 아보카도가 배불러 응 배불러 이거 진짜 한국 가서도 생각날 것 같아 이거는 집에서 해줄게 됐어? 사먹어야지 이런 거 그리고 
사람 되게 많던데. 월요일이라서 그런가? 그런가? 이게 딱 맑을 때 사진 찍으면 엄청 예쁘게 나오는 곳이라고 하는데 지금 구름이 닦였네. 그러니까. 여기가 고산지대라 그런지 구름이 쏟도 없이 왔다 갔다 거려서 맑았다가 살짝 구름 꼈다가 이렇게 계속 반복되는 것 같아요. 이거 봐, 바로 해나잖아. 네. 그러니까 달라져 와서는 비가 오지 않는 이상 구름 꼈다고 너무 실망하지 마시고 시간이 지나면 또 반짝 개더라고요. 그러니까 살짝만 기다려 보시면 금방 또 해가 날 거예요. 그 거기 다낭에도 있었잖아, 핑크 성당. 어... 아, 우리는 안 봤구나. <웃음> 저희 다낭 가가지고는 아예 리조트 밖으로 나가질 않았거든요. 그냥 딱 인증샷 찍으러 오는 거지. 어. 그 느낌 있지. 마카오 갔는데 우리 성당 갔는데 아, 별 감흥 없는 느낌? 그런 느낌. 근데 또 여기 사진 금손들은 또 엄청난 작품들을 또 만들어내니까. 아, 그치. 음. 사진 잘 찍는 사람들은 그럴 수있 인스타 업데뉴용 사진 찍기는 딱 좋지 뭐. 여기가 치앙마이에 이어서 한달 살기 성지로 새롭게 떠오르고 있다고 하더라고요, 달낮이. 그도 그렇게 어, 일단은 물가도 싸고 그리고 날씨도 그렇게 막 덥지도 않고 약간 선선한 기후고 그리고 약간 풍경이나 이런 것도 좀 초록초록하고 이렇다 보니까 좀한달 살기에 어, 괜찮다라는 생각이 들기는 하는 것 같아요. 그치? 그치. 응. 대신에 이제 치앙마이에 비해서는 아직까지는 이제 뭐 숙소라든지 그러니까 이런 거에 대한 인프라가 그렇게까지는 갖춰져 있는 것 같진 않아서 여기는 뭐 콘도라든지 약간 뭐 호텔이라든지 이런 게좀 대형화되거나 좀 깔끔하게 되어 있는 신식시설이 별로 없거든요. 그렇다 보니까 조금 이렇게 숙소나 약간 이런 거에 대한 좀 제약이 있다 뿐이지 생활하는 데는 어, 충분히 매력 있는 도시인 것 같기는 해요. 우리나라는 여기 베트남이 무비자가 15일까지라서 한달 살기 하려면 은 관광비자나 음. 비즈니스 비자를 따로 받아야 돼요. 음. 저희도 이거 그 뭐지? 여행 준비하면서 거의 출발할 때쯤에 알게 됐거든요. 그래서 우연찮게 2주로 잡기는 했는데 최대 2주까지만 무이자, 무비자로 이동이 가능하다고 하더라고요. 그래서 어. 여기는 이제 한달 살기 하면서 이렇게 주변에 또 돌아다닐 만한 데 소도시 같은 것도 많고 할 테니까 그렇게 좀 돌아다니면 좋을 것 같아요. 이게 슬림피버스라 두 줄짜리가 있고 세 줄짜리가 있대요. 근데 두 줄짜리는 어쨌든 이 버스 간격이라든지 이런 게 조금 넉넉하니까 훨씬 쾌적한데 이세 줄짜리는 좀이 폭이 되게 좁거든요. 저 같은 경우에도 딱 누르면 은딱 맞는 사이즈라서 좀 덩치 쓰시거나 남자분들은 좀 좁기는 할것 같아요. 출발 출발. 저희는 이제 나트랑으로 다시 돌아갑니다. 트럭이 집 갔잖아. <웃음> 4시간 걸리니까 유튜브도 보면서 자면서 가보도록 할게요. 아니, 슬리퍼 버스 전부되니까 편한 것 같긴 하네. 사람 없으니까 너무 좋다, 근데. 근데 일단은 슬리퍼 버스 시설에 비해서 가격이 진짜 저렴한 것 같아요. 저희가 가격이면은 거의 다 나도 가고 있어요. 까만 집에 온 소감이 어떻습니까? 왜 여기가 집으로, 집으로 느껴지는 게더 웃기다. 떡볶이 받아가야 돼. 어? 떡볶이를 시켰습니다. 떡볶이? 아니 그 버스에서 오는 길에 유튜브를 봤는데 거기 나오는 사람 떡볶이를 겁나 헐레벌떡 음. 떡볶이 파는 데가 있나 찾아봤는데 다행히 배달되는 데가 있더라고요. 
오 집이 없다. 떡볶이 오자마자 떡볶이를 때립니다. 이분 폰 폼이 미쳤습니다. 여기 꽤나 본격적으로 지으셨어. 한분폼 더 미친 분이 더 있죠. 어디? 시칠리안 비비라고 할까요? <웃음> 그 뭔지는 아니? 